ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் இருந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் வாங்க பார்க்கலாம் டிட்டர்மைந்தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஸோ இது தான் கொடுத்துருக்குற மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டமில் எக்ஸ் ஆஃப் டிங்கிறது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது வந்து நமக்கு இன்புட்டு ஃபோர்ஸு அடுத்து கேங்கிறது ஸ்ப்ரிங்கு பி ஒன் பி டூங்கிறதெல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேஷ் பாட்டன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து எம்ங்கிறது மாஸ் எலமெண்ட் இப்போ மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே நமக்கு வந்து டோட்டலாக மூணு எலமெண்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து மாஸு ஸ்ப்ரிங்கு டேஷ் பாட் ஓகேவா சரி இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கையும் டேஷ் பாட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் மீட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கும் நோட் பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு நோடு இந்த மாஸ் எலமெண்ட் ஒரு நோடு அப்போ டோட்டலாக நமக்கு வந்து எத்தனை நோடு இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு நோடு இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து மேடம் இங்கே மாஸ் எலமெண்ட்டே இல்லை அப்போ மாஸ் எலமெண்ட் இருந்தால் தானே நம்ம வந்து நோடுன்னு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க கரெக்டாக இல்லை ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து நமக்கு ஜாயின் ஆகுது ஒரு பாயிண்டில் போய் மீட் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு நோடுன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா நோடுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல வந்து மாஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டின்னு எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ மாஸ் எலமெண்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அட் த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் டேஷ் பாயிண்ட் இதை எடுத்து போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் மாஸ் எலமெண்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது எஃப்கே இருக்குது எஃப்பி டூ இருக்குது சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வந்து எதுவுமே அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இல்லை ஸோ அப்ளைடு ஃபோர்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அதுவும் எதுவுமே இல்லை அடுத்து மாஸோட எலமெண்ட் வந்து மாஸ் எலமெண்ட் எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்தாச்சு இங்கே வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டின்னு எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் சம் ஆஃப் தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் தி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸுமே இல்லை ஆனால் வந்து என்ன இருக்குது அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ கரெக்டுங்களா அப்போ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்பி டூ ப்ளஸ் எஃப்கே ஸோ இது எழுதியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ எஃப்பி டூ எப்படி எழுதலாம் பி டூ இன்டூ டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஸோ பிகே எப்படி எழுதுவீங்க கே இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ இன்டூ ஸோ டி எக்ஸ் டிவைட் பை டிடிக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எப்படி எழுதுவோம் எஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஓகேவா கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி இருக்கிறதுனால எஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி கே கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ இதுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பி டூ எஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் பி டூ எஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் கே இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் லாஸ்ட்டு டேர்ம் இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் காமனாக இருக்கும் அதை நான் வெளியில் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்
ஓகேவா கரெக்டா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்காக நான் வந்து இந்த எக்ஸ்போன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ இன்ட்ரு எஸ் டிவைட் பை பி டூ இன்ட்ரு எஸ் ப்ளஸ் கே இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்போன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஓகேவா அடுத்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடுத்த நோடு எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த நோடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த நோடோட பி டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கு பி ஒன் இருக்குது அடுத்து எஃப் ஆஃப் டி அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எடுத்துகிட்டு எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஸோ எஃப் பி ஒன் எஃப் பி டூ எஃப் எம் இது எல்லாமே வந்து அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஈக்வேஷன் எழுதுகிறேன் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ எஃப் பி ஒன் ப்ளஸ் எஃப் பி டூ ப்ளஸ் எஃப் எம் ஓகே ஸோ எஃப் பி ஒன் எப்படி எழுதலாம் பி ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி ப்ளஸ் பி டூ இன்டு டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி அடுத்தது இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி எழுதலாம் எம் இன்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் ஓகே இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் டி என்னவா மாறிடும் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஆ மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒன் இன்டு எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் எம் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் நார்மல் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ பி ஒன் இன்டு எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இந்த பி டூ இன்டு எஸ் இந்த ரெண்டு தோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியாச்சு ப்ளஸ் லாஸ்ட் டேர்மும் எடுத்து எழுதியாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இருக்குது அப்போ இந்த மூணு டேர்மையும் எடுத்துட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸை காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எம் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு எஸ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து காமனாக வெளியில் வந்துடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் என்ன டேர்ம் இருக்குது மைனஸ் பி டூ இன்டு எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்குது ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் பி டூ இன்டு எஸ் பி டூ இன்டு எஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பி டூ எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு டேர்மு இது செகண்ட் டேர்ம் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் எனக்கு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் காமனாக இருக்குது அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸாம் எடுக்கிறப்போ இந்த டேர்ம் இதோட மல்டிப்ளை ஆயிரும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் எம் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு எஸ் இன்டு பி டூ எஸ் ப்ளஸ் கே மைனஸ் பி டூ எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி டூ எஸ் ப்ளஸ் கே இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் கரெக்டுங்களா இப்போ நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வேணும் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது அவுட்புட் டிவைட் பை இன்புட் அவுட்புட்டுங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன்புட்டுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ இன்டு எஸ் ப்ளஸ் கே டிவைட் பை எம் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டு எஸ் இன்டு பி டூ எஸ் ப்ளஸ் கே மைனஸ் பி டூ இன்டு எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் எப்படி மேடம் ரெண்டு நோடு எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் சரிங்களா ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து மீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டு நம்ம வந்து நோட் பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த நோட்டில் மாஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டின்னு எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனை எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு சில ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து மாஸ் எலிமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஒன்றுமே பிரச்